May mga taong binubuhay ang tiwala mo sa kabutihan ng iyong kapwa. Nagyayaan kami, ano, ligo, libre ko tubig. Ganon, libre sabon. Doon po kami nagsimula. Gusto namin silang ialis doon sa pakiramdam na madumi na kami, ito na kami. Tuturoan nila na ano eh, na dapat yung pagmamahal, pantay-pantay. Dapat lahat nakaka-experience, hindi lang yung, yung mga tao na madaling mahalin, hindi lang yung mga bata na madaling mahalin. Sa kanilang pagtulong sa may hirap, kahit sila mismo ay sala. Mga tao bukas ang puso para sa iba. In reality, we were a blessing to them. They actually blessed us. Pabalik. Masaya. Hindi mo ma-explain. And um, when when people ask me, why do you do what you do? And I say, una, God has blessed us so much. Yung love ni God, how can you not share it with others? At handang ibahagi ang lahat ng meron sila. Sabi ko nga po, di ba rin maghirap ako, wag lang muna siyang kunin sa akin. Sa Pasig Public Market, madalas nagsisipaligo ng sabay-sabay ang mga batang lalaki. Batang palengke kung sila'y tawagin. Bus-bus ang katawan, pero ang kalooban, hinubog ng pakikipagsapalaran sa palengke. Sila ang mga alaga ni Ria Bernardes sa nagdaang tatlong taon. Katuwang niya rito ang tatlo sa kanyang kabing dalawang kapatid at isang kaibigan. Sumali ako sa isang community sa simbahan, yung Poppers for Christ, tapos Youth for Christ po ako that time. Ang napili kong service na gagawin ay Kids for Christ kasi mahilig rin po ako sa mga bata. Parang natural na po sa akin yun na mahilig ako sa mga bata. So siguro po doon yung... Una kong training ground para mapamahal sa mga bata. Ang kanyang hilig sa bata, dinala siya sa palengke ng Pasig. Hanggang sa napansin ko yung mga bata, ang dami namang bata dito. Tapos kung saan saan natutulog, ang dudungis. Doon ko po sila unang na-meet. Tapos parang, alika dito, anong pangalan mo? Ganyan. Tapos, maganda ka eh, gusto mong maligo. Tapos hanggang sa... May pay CR yung binabayaran ko ng 6 pesos. Ayun, bibigyan ka ng damit, tapos maligo ka, tapos pipiksuran kita. Ganun lang po yung una. Pinakita ko sa kanya, nakita niya na ang ganda niya pala. Kasi hindi naman siguro sila sanay na pinipiksura, nakikita yung itsura sa picture. Natuwa siya at natuwa din yung mga kalaro niya. Hanggang sa nakilala ko din yung mga ibang kalaro niya, tapos nagyayaan kami. Ano, ligo, libre ko tubig. Ganun, libre sabon. Doon po kami nagsimula. Ngayon nga, nasa mahigit limang puna ang batang kinakalinga nila. Marami po nagbibigay sa amin hanggang ngayon po. Pagka po may nag-hotel, naaalala nila kami, uuwi nyo yan. Kasi gagawin Bibigay <laughs> natin kaya kaya yan. Ayos ka? Ay, baligtas? Matapos maligo, inabutan sila ng cotton buds para maglinis ng tenga. At nilagyan pa ng kulong ang mga bata. Walang mag-aakalang mga batang palengke sila. Ang ilang mga magulang at kapitbahay, 
tumutulong na rin kina Ria. Ay di, sila inapa rito. Kinukuha nila. Inaano nila sa school. Sina ha? Ay, ay malaking tulong. Uh -huh. Oo. Maganda. Uh -huh. Oo. Ang maayos. Ay kung wala sila. Ay wala naman makikita. Alam dito kundi sila ang nagnamirsinta eh. Na po marito. Kalaunan, tinawag nila ang proyektong ito na sa Jeep Batang Palengke. Ang simpleng pagpaligo ng matutungis na bata, pwede raw magdulot ng magandang pagbabago, hindi lamang sa panlabas na anyo. Gusto namin silang ialis dun sa pakiramdam na, madami na kami, ito na kami. Naisip namin, iba pala yung pakiramdam na, yung digdedad na feeling nila na, Bata kami, maganda kami, ginawa kami ng Diyos na maganda. Si Julius ang co-founder ni Ria sa Sagip Batang Palengke. Aminado siyang dati rin siyang tambay sa palengke. Nagtitinda kasi ako dati na uling. Before, yun yung business ko. Tapos gising ako sa gabi. Habang nagtitinda ako na uling, nagtitinda ako ng ano, kape. Kalimitang kanin bao o sinabawang kanin ang kinakain ng mga batang palengke. Sa halaga limang piso kasi, lamang tiyana. Nag-usap-usap na kami magkakaibigan, mga kapatid ko, mga kapatid ng co-founder ko, si Julius. Ano, gawin na natin to I-gather natin lahat sila. Lista na sila. Siyempre, magpapakain ka dapat. Sa isip namin na imbis na kanin bao, kanin at ulam talaga na matino. So, una kami-kami lang, ano, magluto tayo. Mga lugaw, sopa, kahit anong pwede namin iluto, pinapakain namin sila. Ang environment ng paleng, kinatutunan nila, gisigawa. Naniniwala ang grupo na ang pagkainip ang isa sa dahilan kung bakit madaling maaya ang mga bata na gumawa ng hindi tama. Tapos picture, kami na lang nagkisa gagawan. Kailangan na namin silang imit regularly, kailangan na namin mag-isip ng activity na may matutunan sila. May mga ibang tao na din na nakikita yung ginagawa namin. Ano, sila na po yung nag-aalok na magpapakain din kami, ano bang kailangan nyo dyan. Ganun. Sila na po yung parang nag sponsor ng merienda namin sa pagtitipon-tipon namin. Habang pinagmabastad ko ang grupo ni Ria, nakita ko ang hirap ng pag-organisa ng mga batang halos sa nansangan na lumaki. Bago po ang assembly namin ng mga batang palengke, talagang maraming-raming extra pasensya po talaga yung bao namin. Yung grupo namin, talagang pag nagdasal kami bago magsimula yung assembly, pasensya po talaga yung hinihiling namin na the gift. Yay! Sa kay Kiko Julius. Ako sa harap ha. Kasi pag kasama mo yung mga batang palengke, yun yung bata na mahirap mahalin eh. Kasi yung mga bata, yung mga babango, yung mga mayayaman, yung mga maayos, talino mababait, napakadaling mahalin yung mga bata na yun eh. Pero pag itong mga bata na ito yung na-encounter mo, one week di naliligo, one week hindi <laughs> kumakain, may solvent, yaya pusing ka, yaya kapin ka. Tuturuan ka nila na, ano eh, na dapat yung pagmamahal, pantay-pantay. Ito sa ano, mamaya gawa na din volunteer. Lalo pa akong napabilib kay Ria at kanyang mga kasama. Dahil galing din naman sila sa mahirap na pamilya. Hanggang saan nga ba ang kaya mong ibigay sa kapwang hindi mo kadugo? Bukod kay Ria, ilan pang kababayan natin ang nakita kong nagmamahal ng lubos. Sa mga taong sinukuan na ng iba. Magkuskus na pa sa yung sabon. Kunin nyo nga. Tita Lina, nasan yung sabon natin, yung kulay pink? Kaya nga ano. Ang pagpapaligo ng mga bata, sinamahan na ng pangaral para magabayan ang kanilang mga alaga. 
Habang pinapaliguan mo yun, ikaw ah, pumasok ka araw-araw ah. Kailangan may, may mga sinasabi ka na habang ginagawa mo yun. Oo, uh, nandun na ah, sumunod ka. Pag tinawag ka ng nanay mo, umuwi ka ka agad ah. Habang pinapaliguan po dapat, may nagsisimula na kami magturo ng bago. Tatlong po tatlo sa limampung bata ang nag-aaral ngayon. Minsan, iten i-enroll namin, isa lang matatapos, dalawa hanggang Mars. So, very ano po kami dyan, talagang challenge kami dyan sa part na yan. Pero hanggang ngayon po, sino mag gusto mag aas Sino gusto mag aas Enroll lang po ng enroll hanggang sa merong po kami mapatapos. Tanggap daw nilang hindi mabilis ang positibong pagbabago sa ugali ng mga bata. Ito muna kayo lahat. At para mas makatulong sa kanila, pangarap daw ni Ria na makapagpatayo ng halfway house para sa mga bata. Tiri, kapag handa nang magdasal. Pagkagaling nila ng school, siyempre tahanapin pa rin nila yung environment nila sa palengke. Tatambay pa rin sila sa palengke. So ang iniisip ko, after school, saan kaya sila pwedeng tumambay? May mga libro, may computer, pwede silang makigamit. Na kaming mga volunteer na may maraming oras, pwede namin silang i-guide. Para, para lang siyang library na may log-in, log-out, make sure na pagkatapos ito, uuwi na kayo. Joy, joy, rigor! Sa nakita kong pagpuporsigi ni Ria at kanya mga kapatid sa pagtulong na walang kapalit, hindi imposibleng maabot kanilang pangarap. Lalo pat naranasan na rin niyang makatanggap ng tulong mula sa iba. Naranasan ko po yung binibigyan, na, binibigyan ng damit. Hanggang ngayon, yung mga kaibigan ko po, mga, mga tito-tita namin sa Copos for Christ, pag may gusto silang mga ibigay na bagay, mga... Uh, pre-love nilang mga gamit. Gusto mo ba? Sa'yo na lang to. So alam ko po yung pakiramdam ng binibigyan ng damit, sapatos. Alam ko po yung pakiramdam ng wala kang matirahan. Tapos dito ka na lang sa amin kasi nabalataan ko wala pa kayong, wala kayong bahay. Nakikitira lang si Ria sa isang pamilya. Hindi ko naman po sila mabayaran or maibalik sa kanila yun kasi meron na sila. So parang hindi, hindi ko alam paano igaganti sa mga tao na katulong sa akin. So siguro sa paraan na maipasa ko naman yung yung love na naramdaman ko from them, maipasa ko naman sa mga batang to. Siguro naman nakakabawi ako kahit pa paano. Para naman kahit paano kumita ng pera para sa kanyang pangangailangan, nagchuchutor ng bata si Ria. nag organize at nag host din siya ng mga event. At dahil wala silang bahay, ang kanyang apat na kapatid magkakasama sa isang inuupahang kwarto. Hoy! Nang amin silang bisitahin, tiyempo namang dumalaw ang kanilang ina mula sa Nueva Ecija. Paano mo sinusuportahan yung iba mo pang kapatid? Yung mga... Yung pong nag-aaral pa, ayan, sumusupport po ako, tumutulong po ako sa mga magulang ko para supportan sila sa mga pangangailangan nila. Iba ko naman pong kapatid, yung isa kauna-unahan kong kapatid na makakagraduate ng college ay ano, natulungan naman din kami ng CFC, scholarship program nila, yung angkop. Kaya po makakagraduate siya. So may mga tumutulong din po sa akin. Bumabalik din po sa akin eh, yung mga tulong na naibibigay namin sa ibang bata. Yung love talaga, pag pinasa mo siya, pag naranasan mong mahalin ka, magmamahal ka eh, at solve ka na. Dahil, di ba sabi nga po, to love and to be loved, eh, yun na po yung pinaka-basic need ng tao. Sa Merville, Paranaque, nakilala ko naman si Alma Bernales na mula pagka-baby ay inaalagaan ang labing tatlong taong gulang na si Eddie Boy. Hindi makakilos ng normal ang bata at kailangan niya ng tulong sa lahat ng bagay. Iis 
isipin mong normal lang naman sa isang ina na gawin ang lahat para sa kanyang anak. Yun nga lang, hindi anak ni Alma sa si Eddie Boy. Anak ito ng isang dating kaibigan. Sa akin iniiwan ang nanay niya pag lumalayas. Eh, hindi ko po alam na may sag... Ano pa lang po, 8 months. Hanggang 9 months. Yun nung iniwan niyo sa akin. Tumakbo po ako, humingi ng tulong kasi po naninigas. Sabi ng kapitbahay ko, ganyan talaga yan siya. May sakit na talaga yan siya na ganyan kasi iniiwan nga daw po. Sa duyan lang habang nagsusugal yung nanay. Tapos, nung ano po, nagtuloy po talaga na naghiwalay sila. Lumipat na po ako doon sa baba, sa may creek. Hinanap po ako ng tatay niya para sa akin daw po paalagaan. Doon daw ako sa kanila para ako mag-alaga. Bayaran daw niya ako isang daan araw-araw. Tapos po, hindi na po talaga nagpakita yung nanay ng bata hanggat po na magkadibilo pa na lang po kami dalawa. Ang ama ni Eddie Boy na si Edgar nagtatrabaho bilang talod sa barangay. Kayong kumot. Akin na te, hindi mo kaya yan tupin. May isang anak din si Alma sa naunang relasyon. Pero anak din daw ang turing niya sa batang hindi lumabas sa kanyang sinapupunan. Sinubukan ko po siya ng kanin na may sabaw kung kaya niya. Hanggang ngayon po, yun na po ang ginagawa ko. Kananas po ako maghakot ng basura dito para may pang ano niya ng pampers. Kasi po ang inaano ko po, pampers niya po talaga araw-gabi. Yun po ang ginagawa ko. Kasi ano naman po ang kakayanin ng sahod po ng asawa ko, lalo na po ngayon, nandyan mga po niya, nandyan din sa akin. Sa labas ng sari-sari store ni Alma, nakahiga si Eddie Boy para makapagtinda siya habang nagbabantay sa bata. Ang ginagawa po niya pag may kailangan siya, ma'am, maganon yan po, magsasalita lang po siya ng... Uh, uh, uh. Gaganon lang po. Tapos pag hindi ko siya, siya papansinin, pag may ginagawa ko, ma, gaganon lang po. Ang tawag niya sa iyo, ma? Opo. Ma po. Sa ako lang po talaga. Opo. So talagang hindi siya nakakapagsalita pero ma nasasabi. Ma po, nasasabi po niya. Parang sanggol kung buhati ni Alma si Eddie Boy. Kung sa bagay, para din itong isang sanggol na hindi maaaring mawaglit sa paningin ng kanyang magulang. Hindi ko po alam, ma. <laughs> Sinasabihan na lang po ako ng iba, kumuha daw ang bato, pinukpong sa ulo ko. Hindi ko pinapansin ang akin, bakit masama ba tumulong sa bata na nangangailangan ng ina. Ganun lang po sinasagot ko. Hindi man masabi ni Eddie Boy, alam daw niyang mahal din siya nito. At kahit aminado siyang mahirap mag-alaga ng tulad niya, handa raw niyang tanggapin ang hirap sa mga darating pang panahon. Bala naman kung hanggang kailan yung ano talaga namin, di anuhin ko na lang basta ang ano ko po talaga. Sabi ko nga po, di ba rin maghirap ako, wag lang muna siyang kunin sa akin. Kaysayang tingnan ng isang malaking pamilyang magkakasama, lalo na ngayong kapaskuhan. Yeah, 
Para sa mag-asawang sina Pastor James Tika at misis na si Maria Isabel, espesyal ang Pasko ito dahil ang kanilang pitong anak na dagdagan pa ng dalawa. Sila sina Charlie, 15 years old, at Ernie, 14 years old. Mula sa isang institusyon na kumakalinga sa mga inabando ng bata. We have a youth camp, that's where it started. So we had sponsors na pwedeng mag-attend ng Christmas camp ng mga kabataan. So we talked to the admin of the, of the institution and they allowed us to have these kids. And one of them was si Charlie. And that's how it started. That was last year. Lagi ko lang napapansin na lagi siyang nasa tabi ko, pero hindi siya nagsasalita. So, nung first na yon na uh, event na yon, hindi kami talaga nagkaroon ng any kind of ano uh, relationship or communication. Tapos, um, it was followed by visits to that institution. Tapos, I found out na may kapatid. So, dalawa na sila ngayon sumusunod sa akin. Bakit yung naisipan nyo na, ba't yung ginagawa yun na parang sumusunod kayo sa kanila? Um, kasi po, ano po, parang parang naramdaman ko na po, parang mahal nila po kami, tas kaya po sumusulad ako sa kanya. Sa ngayon, naaprobahan na ang pagiging foster parents nila para kina Charlie at Ernie. Susunod na hakbang ang adoption. Malaking desisyon, suportado raw ng kanilang mga anak. That was the major requirement. Uh, una, um, government request, kailangan nine and above, kailangan they have to have written consent na gusto nila. Otherwise, hindi matutuloy. So, and you know, we talked, sabi ko, hindi pwede kasi we have younger kids, pati yung apo ko, dapat lahat sila sumulat if they, want, if they really want to. And if they don't want to, okay lang. So lahat sila, even my youngest one, <laughs> lahat sila sumulat ng consent. We were so proud of them. Kasi, you know, and we really took explained kasi sabi ko uh, uh, they're different they're not like you they're older they're teenagers I'm sure matagal mo siyang pinag-isipan ano ano yung mga concern mo ano yung mga iniisip mo Madami po uh, one was finances uh, kung kaya namin I mean with seven children already na inaalagaan namin and then uh, yung concern na teenagers na sila, so will they get along with my other kids? Masasabing bihira ang Pilipinong nag-aampon ng teenager. Kaya naman, ganun na lang ang pasasalamat ni Charlie at Ernie. Habang kinikwenta po sa akin yung mami, sinisip ko agad na, uy, thank you Lord, tas nag-thank you talaga ako lang kasi pagkakataon ko na po na, na magkaroon na, ng ng sarili din pamilya. Lumaki po kami nga po nang ng, ng walang tatay at nanay. Oo. Uh -uh. Tapos ngayon po, hindi ko po akalain na ibibigay po sa amin ni Igad, si Mama at si Daddy. Nisip ko na po agad na ba, ano, na parang, ano po, tunay na nanay at tatay po namin talaga sila. <laughs> Bilang panganay, si Andrea ang kanang kamay ng kanyang mga magulang sa bahay. Simple lang ang kanilang buhay bagamat sila ang may-ari ng Bible School na kanila rin pinaglilingkuran. Exciting po kasi mas madami. Pero siyempre yung adjustment po nung una kasi you have to keep in mind na yung upbringing, yung values, yung mga things na nakasanayan namin, hindi naman nila nakasanayan. So extension po talaga ng patience at saka ng love para sa kanila. <laughs> Ito ang unang Pasko ni na Charlie at Ernie sa bago nilang pamilya. Ang pinakauna ng marami pang Pasko pagsasaluhan nilang lahat. In reality, we weren't a blessing to them. They actually blessed us. It allowed me to see and extend myself na possible pala yun, na mahalin mo yung bata na hindi mo dugo. Tapos you treat them like your own and you feel they're your own. Ano yung dinala nila sa buhay mo? Dami eh. Um, joy. Um, 
being fulfilled, kahit na fulfilled na ako with what I'm doing, pero mas pa, mas pinalaki nila yung puso ko. <laughs> when when people ask me, why do you do what you do? And I say, una, God has blessed us so much. Yung love ni God, how can you not share it with others? I hope and I pray na we, we were able to achieve yung goal namin, which was to give them a family and that they will be happy with the family that they have. And even though hindi namin mabigay lahat, yun, na yung love lang namin will be enough para sa kanila. Tulad ni Narea, Julius at Alma, nagmahal din sila Pastor James ng mga batang hindi nila kadugo. Handa silang ibahagi kung anong meron sila, kahit pa sapat lang naman. At kung minsan pa ngay, kulang. Minsan po, di ba lipo na, wala kami, hindi kami maka, ano, basta siya mayroon. They feel loved. Kaya yan eh, yung mga bata na yan, ayan yung mga nakalimutan eh, nakalimutan na ang gobyerno, nakalimutan ng pamilya, kaya sila nandun eh. Pero pag nabibigyan mo sila ng pagmamahal, na-experience nila yan, ano eh, yung nag, bumabalik yung respeto, yung dignidad, nagkakaroon ulit sila ng pangarap. Lagi po akong naniniwala na ano, na hindi tayo dapat makontento na wala tayong ginagawang masama. Dapat po meron tayong ginagawang mabuti. Magandang gabi po ako si Sandra Aguinaldo at ito ay Witness.